வணக்கம் நான் அவங்க ஆஷா பேசுகிறேன் ஜென்ரலாக வந்து என்னோடய கிளினிக் வர எல்லா இன்ஃபர்டிலிட்டி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் ப்ரெக்னன்சியில் எப்படிலாம் இருக்கணும்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது எல்லாமே உங்களுக்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் பிஃபோர் டெலிவரி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அண்ட் டியூரிங் டெலிவரி ஆஃப்டர் டெலிவரின்றது நான் என்னோடய பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்லிக் கொடுக்குறது வழக்கம் உண்டு அதாவது ஒரு டெலிவரிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்படி உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் பேக் என்ன பேக் ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது அது நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் சரி இது ஒரு வீடியோவாகவே போட்டால் எல்லாருக்குமே என்ன ரொம்ப நாளாக நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் இது வீடியோவில் நான் போட்டலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஒரு ஷார்ட் வீடியோ உங்களுக்காண்டி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் இதில் என்னன்னாக்கா செவன்த் டு நைன்த் மந்த் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி வந்து நான் எப்பயுமே சொல்கிறது வந்து எக்ஸசைஸ் சார்ட் அந்த பட்டர்ஃப்ளை பொசிஷன் நான் ஏற்கனவே எஃபிபியில் அந்த சார்ட் உங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் காலையில் சாயந்தரம் இது பண்ணுறது ரொட்டீன் அதே மாதிரி ஏழாவது மாதத்துலேருந்து நீங்கள் வயிற்றுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் சம்டைம்ஸ் நான் வந்து தேங்காண்ட லைட்டாக மஞ்சத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வயிற்றை சுற்றி அப்ளை பண்ண சொல்லுவேன் அந்த மசில் டியர் ஆகிறதுனால தான் அந்த ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் வருது அப்புறம் உங்களுக்கு இது போட சுடு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் ஏன்னா டைட்டாகி ரொம்ப மசில்ஸ்லாம் இதாக இருக்கிறனால எல்லா மாதமாக இருக்கிற பெண்களுக்கும் இடுப்பெல்லாம் நைட் ரொம்ப புண்ணு மாதிரி வலிக்கும் அப்போ வந்து கணவன் வாரங்களோட கடமை என்னென்னா நைட்டில் கொஞ்சம் வித வித தண்ணி வச்சு அவங்க தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வயிறோட இருக்கும் <laughs> அது ஒரு மூணு சாரி வாங்கிக்கணும் வாங்கிட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில் அதை வந்து ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிடணும் கட் பண்ணிவிட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில் டிப் பண்ணால் ஃபுல்லாக சாயம் போகும் அதில் கஞ்சி இருக்கும் ஃபுல்லாக போயிடும் அதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணி வெயிலில் காய வச்சு ஹயன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க சொல்வேன் அதில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து நாலாக வடித்து போட்டு அதில் தான் பேபியை படுக்க வைக்கணும் நம்ம யூஸ் பண்ண கட்டின சாரி பழைய சாரி அப்படிலாம் இல்லாமல் இதில் அப்புறம் குற்றாலம் துண்டு வந்துட்டு ஒரு நாலு துண்டு வாங்கி ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி அதையும் துவச்சி அயன் பண்ணி அதை எடுத்து வச்சுட்டா அது குழந்தை மேலே போத்துறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் முன்னாடியே ஒரு ரெண்டு பேக் ரெடி பண்ணணும் ஒரு பழைய ரெண்டு நைட்டி பழைய ரெண்டு இன்ஸ்கட் ஜென்ரலாக லேடிஸ்க்கு வந்து டெலிவரி முடித்த உடனே அந்த டேபிளில் இருக்கிற அந்த நைட்டியாக இருக்கட்டும் அந்த இன்ஸ்கட்டாக இருக்கும் நீங்கள் திருப்பி எடுத்துக்காதீங்க அங்கேயே அதை போட்டு இருக்கலே பழசை போட்டுக்கோங்க அதை அங்கேயே போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்லேருந்து புதுசாக இருக்கிறத வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி குழந்தைங்க வந்து அந்த காட்டு பீன் சொல்லுவாங்க மெக்கோனியம்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் மெடிக்கலாக கருப்பு கலரில் மோஷன் போவோம் அதுக்கு சில துணிகள் நீங்கள் நிறைய பேர் டெலிவரி ஆகிட்டு வெளியே வந்துட்டு துண்டு கேட்டால் முடிப்பாங்க குழந்தைக்கு போடுறதுக்கு இதுக்கிட்ட எல்லாமே குழந்தை பிறந்த அப்புறம் புதுசாக வாங்கி போடணும்னு சொல்லி புதுசாக வாங்கி போட்டுனே பிள்ளைக்கு அலர்ஜி ரேஷஸ் வரும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா குழந்தைய வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு சும்மா சிம்பிளான காட்டனில் ட்ரெஸ் மாதிரி வாங்கி அதை துவச்சு அயன் பண்ணேன்னா பேபிக்கு வந்து பயங்கர ஸ்கின் சென்சிட்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் புதுசு வாங்கி புது ட்ரெஸ் அப்படியே போட்டால் சிகப்பு சிகப்பாக வரும் நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு அலர்ஜி வரும் அதுவும் இல்லாமல் அது நிறைய கை மாறி வந்திருக்கும் நீங்கள் அதை வாஷ் பண்ணி ஒரு தடவை அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்டார்ச் கஞ்சி போயிட்டு அயன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேபிக்கு போட்டால் பேபிக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் உறுத்தாது அதே மாதிரி அந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற லேடியும் வந்துட்டு சினிமா நிறைய பார்த்து படங்கள் நிறைய பார்த்து ப்ரெக்னன்சி டெலிவரின்றது ஏதோ பயமான விஷயம் எல்லாம் கத்துறது அந்த சவுண்ட் இதெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆன்சியஸான ஃபீலிங் இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன் என்னோட டெலிவரி அப்பன்னும் போது எனக்கு அது என்னால் வந்து அதை கைட் பண்ண நீங்கள் டாக்டராக ஒரு பேஷண்ட்டாக பார்க்கறத விட நம்ம ஃபீல் பண்ணுற ஃபீலிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் உள்ள இருக்கிற குழந்தை வெளியே வர்றதுக்காண்டி ஒரு ப்ராசஸ் அவ்வளோதான் வயிறு டைட்டாக டைட்டாக லூஸ் ஆகும் நீங்கள் சினிமாவில் டிவியில் பார்க்குற மாதிரி இருக்காது ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி என் கிளினிக் வந்த ஒரு பேஷண்ட்டு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை இல்லை அவங்க வந்து ப்ரெக்னன்சி சொல்லும் போது ப்ரெக்னன்சி ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ப்ரெக்னன்சி அந்த செய்து இருக்கிற டேட்டில் சண்டை போட்டுட்டு ஒன்று நான் குறிச்சு கொடுக்குற டேட்டில் இருக்கவே மாட்டாங்க இல்லை ஒன்று கன்சீவ் ஆயிடுமோன்ற பயத்தில் அப்புறம் நான் அவங்களை தனியாக உட்கார வச்சு என்ன தான் பிரச்சனை நடமோ எனக்கு டெலிவரி பயம் ஏன் பயம் டெலிவரினா எனக்கு யாராவது மாதம் வந்தாவே அவங்கள பார்த்தா பாவமாக இருக்கும் ஐயோ பாவம்னு நினைப்பேன் அவங்க வயிற்றுக்குள்ள அந்த குழந்தை
நீங்க பத்து மாசம் சுமக்கிறத விட அந்த ஒன் ஹவர் நீங்க டெலிவரி கோஆபரேட் பண்றதா ரொம்ப முக்கியம் பத்து மாசம் சுமக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்ல அந்த ஒரு மணி நேரத்துல குழந்தைக்கு மூச்சு தண்ணி வந்துடக்கூடாது உள்ள இருக்கிற தண்ணி குடிச்சிட கூடாது மோஷன் போயிடக்கூடாது நம்ம குழந்தை சாக்கி குடிச்சிச்சு எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆயிடக்கூடாதுன்னு நீங்க கோஆபரேட் பண்ண பயம்ல பதட்டம்ல வீ வீல் கத்திட்டு அப்புறம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ண உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்தே இருக்காது நீங்க வந்து அந்த டைம்ல இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய வலி வரும்போது கத்திக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய வலி வரும்போது கத்திக்கலாம் நீங்க வெயிட் பண்ணிட்டே இருங்க எனக்கு ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் வந்து நீ என்ன கத்துவே மாட்டீங்கன்னு கேட்டாங்க என்ன வந்து நீ வந்து ஆமன் கத்து என்னோட ஃபீலிங்கே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு வலிக்குதான் வலிக்கல நீ வாக்கிங்கே போல நீ எக்ஸசைஸே பண்ணல உன் வயத்த கிழிக்க போறாங்கடி அவர் வந்து ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிட்டே இருந்தார் உன் வயத்த வந்து கண்டிப்பா கிழிக்க போறாங்க நீ நடக்கவே இல்ல நான் நார்மல் டெல்ல எக்ஸசைஸ் சார்ட்ல இருக்கிறது மட்டும்தான் பண்ணேன் பெருசா ரொம்ப நிறைய வாக்கிங் போய் ரொம்ப நிறைய ஸ்ட்ரெயின் பண்ணவங்களுக்கு கூட நார்மலாக தான் போவோம் ஆனா இடுப்பு எலும்போட பொசிஷன் வச்சுதான் நார்மல்னு இடுப்பு எலும்பு விரிச்சு கொடுக்கறதுக்கு நான் போட்டு இருந்த எக்ஸசைஸ் சார்ட்ல பட்டர்ஃபிளை பொசிஷன்லாம் இருக்கும் நீங்க அது ஏழாவது மாசத்திலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்க இடுப்பை எவ்வளோ கொட்டியா இருந்தாலும் சரி ஹைட்டா இருந்தாலும் சரி பெல்விக் போனோட ஷேப் வச்சுதான் டெலிவரி நார்மலா இல்ல சீசரா பேபி வெயிட் கொடுத்து குழந்தை கழுத்த கொடி சுத்தி இருக்கிறது போது குழந்தை கழுத்த கொடி சுத்த கூடாதுன்னா ஏழாவது மாசத்துலேருந்தே இடது பக்கமாகவே படுத்துக்கோங்க எந்திரிச்சு வலது பக்கம் திரும்பி படுங்க நீங்கள் இடது பக்கம் படுத்து நேராக திரும்பினீங்கன்னா கொடி எப்படி சுத்தம் இப்படி திரும்பும் போது இன்னொரு ரவுண்ட் சுற்றிடும் நீங்கள் அப்போ வந்து குழந்தை கழுத்த கொடி சுற்றுறாங்க எப்பயுமே லெஃப்ட் சைட் எந்திரிச்சு உக்காந்து ரைட் சைட் திரும்பி பாருங்க அண்ட் அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன ப்ரேயர் பண்ணணும்னா அம்மா நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணுவேன் நீ உலகத்திலே புத்திசாலி குழந்தையாக வருவ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அம்மா உனக்கு ஒத்துழைப்பு நீ பத்திரமா வெளியே வந்துட்டு உனக்கு எந்த ஆபத்து வரக்கூடாது அம்மா பயப்படல அம்மா கத்தில் உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த மொமெண்ட்டை கோஆப்ரேட் பண்ணி நல்லா பேபியை நீங்கள் புஷ் பண்ணி கொடுத்துடணும் அந்த டைம் நீங்கள் பயந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப பதட்டத்தில் கத்தாமல் ஒன்றுமே நடக்காது யாருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரே ஃபீலிங் இருக்கும் என்ன ஃபீலிங் இருக்கும் வயிறு வெடிச்சிருமோ உயிருக்கு எதா ஆபத்தாயிருமோன்னு தோணும் வயிறு வெடிக்காது யாருக்குமே பிரெக்னன்சி டெலிவரி டைம்ல வயிறு வெடிச்சது இல்லை ஏன்னா அதிகமா என்கிட்ட கேட்கற கொஸ்டின்ஸ் என் வயிறு வெடிச்சிருமோ எனக்கு பயமா இருக்கு என் உயிருக்கு எதா ஆபத்தாயிருமோன்னு பயமா இருக்கு இது எதுவுமே நடக்காது உள்ள இருக்க குழந்தை வெளியே வர ட்ரை பண்ணும் நம்ம கோஆபரேட் பண்ணும் ஆஸ் லைக் டெலிவரி பண்ணி அப்புறம் இவ்வளவுதானா இதுக்கு நம்ம ஏன் இவ்வளவு பயந்தோம் அப்படின்னு தோணும் அவ்வளவு பெயினே இருக்காது நீங்க ஹாப்பியா எல்லாரும் போயிட்டு சேஃபா டெலிவரி ஆகணும்னு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன்